হ্যালো ইভরিয়ান ওয়েলকাম টু ইজি একাডেমি সলিউশন তো আশা করছি তোমার সময় অনেক ভালো আছো তো আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব ক্লাস এইট ইংলিশ চ্যাপ্টার ফোর প্যারাফ্রেজিং অ্যান্ড রিফ্রেজিং লেসন ফোর পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু নিয়ে তো চলো আমরা শুরু করি তো দেখো এখানে কী বলা হয়েছে লেস ট্রাইট চলো এটা কী করি চেষ্টা করি রিড দ্য ফলোইং টেক্সট অ্যান্ড প্যারাফ্রেজ ইট অর্থাৎ নিচের টেক্সটটাকে পড়ো এবং প্যারাফ্রেজ করো লেটার প্রেজেন্ট ইট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্লাস এবং পুরো ক্লাসের সাথে কী করো এটা শেয়ার করো তো দেখো এখানে একটা টেক্সট আছে সেই টেক্সটটাকে আমাদের পড়তে হবে তো দেখো এখানে কী বলা হয়েছে এজুকেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এ কান্ট্রি অর্থাৎ একটা কান্ট্রির যে ডেভেলপমেন্ট বা উন্নতির জন্য এজুকেশন হচ্ছে বা শিক্ষা হচ্ছে একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টর বা বিষয় অ্যান্ড এডুকেটেড নেশন এনসিওর প্রসপারিটি অ্যান্ড মেনটেন্স দ্য সেন্সিটি অফ সোসাইটি অর্থাৎ কি করে একটা যে শিক্ষিত জাতি সমাজের জন্য কল্যাণ বা উন্নতি বয়ে আনে এবং সমাজে যে তোমার যে পবিত্রতা আছে সেটাও কি করে এবং যে বিভিন্ন যে শৃঙ্খলা আছে সেইটাও কি করে সঠিকভাবে পালন করতে তারা সাহায্য করে বিসাইডস এডুকেশন হেল্পস পিপল টু বি রেসপেক্টফুল টু আদার্স অর্থাৎ এর পাশাপাশি কি করে যে শিক্ষা মানুষকে কি করতে সহযোগিতা করে অন্যের প্রতি যে শ্রদ্ধাশীল হতে বা রেসপেক্টফুল হতে সাহায্য করে অপিনিয়ন আদার্স ওপিনিয়ন্স অ্যান্ড এক্সটেন্ড দেয়ার হ্যান্ডস অ্যান্ড নেসেসারি এবং মানুষের মতামতের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করতে এবং মানুষের যখন সাহায্য প্রয়োজন তখন তাদেরকে সাহায্য করতেও উৎসাহিত করে দ্য পারপাস অফ এডুকেশন ইজ নট টু মেক ইউ ফার্স্ট অর্থাৎ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য তোমাকে ফার্স্ট বানানো হওয়া বা সেকেন্ড হওয়া না বাট টু হেল্প ইউ টু বি এ বেটার পার্সন মানে তোমাকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে এটাই হচ্ছে আসলে মূল লক্ষ্য তো দেখো এখানে কী বলা হয়েছে সো লেস প্যারাফেট দ্য টেক্স ফলোইং দ্য থ্রি টেক্স অর্থাৎ তিনটা উপায় চলো আমরা কী করি টেক্সটাকে প্যারাফেস করতে পারি কীভাবে কীভাবে দেখো ফার্স্টলি ইউজ সিনোনিয়ম ওয়ার্ডস অর্থাৎ বিভিন্ন তুমি কী করবে বিভিন্ন সিনোনিম বিভিন্ন ওয়ার্ড ইউজ করবে ফর ডুইং দ্যাট এটা করার জন্য ডিসাইড অ্যান্ড আন্ডারলাইন অল দ্য ওয়ার্ডস ফর হুইচ ইউ ওয়েল ইউজ টু সিনোনিম এবং তুমি এখানে কোন কোন ওয়ার্ডগুলোকে তুমি সিনোনিম ইউজ করবে সেগুলো তোমার আন্ডারলাইন করতে হবে তারপরে দেখো কী বলা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ইউ ক্যান ইউজ দ্য সিনোনিম সিগনিফিক্যান্ট ফর দ্য ওয়ার্ল্ড ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ তুমি যে এখানে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডটা ছিল এটার পরিবর্তে তুমি সিগনিফিক্যান্ট ইউজ করতে পারো নাও ইজ ইউর টার্ন টু ইউজ দ্য রেস্ট অফ দ্য সিনোনিমস অ্যান্ড রি রাইট দ্য সেন্স টেক্সট এবং তুমি আর যে সিনোনিমগুলো আছে সেগুলো তুমি লিখবে এবং এখানে নতুন করে টেক্সটটা তোমার লিখতে হবে তো চলো এখন আমরা দেখতে পারি এখানে আমরা কী কী সিনোনিম ইউজ করবো তো দেখো এখানে আমরা কী করবো যে ইম্পর্টেন্ট পরিবর্তে সিগনিফিক্যান্ট ব্যবহার করব তারপরে প্রসপারিটি উন্নতির জন্য আমরা কী ব্যবহার করবো এটা সিনোনিম ওয়েল বিং ইউজ করব তারপরে সেন্সিটি মানে একটা যে স্থিতিশীল অবস্থা এটার পরিবর্তে আমরা স্টেবিলিটি ইউজ করব তারপরে রেসপেক্টফুল রেসপেক্টফুলের পরিবর্তে আমরা ইউজ করবো টলারেন্ট তারপরে এক্সটেন্ড দেয়ার হ্যান্ড অর্থাৎ হাত বাড়িয়ে দেওয়া এটার পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করব কি হেল্প আদার্স তারপরে দেখো কি আছে বেটার পার্সন অর্থাৎ ভালো মানুষ এটার পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করব কি ওয়েল রাউন্ডেড ইন্ডিভিজুয়াল অর্থাৎ সব দিক দিয়ে একজন ভালো একজন ব্যক্তি তো তারপরে দেখো কী আছে যে প্যারাফ্রেস টেক্সট উইথ সিনোনিম অর্থাৎ এই সিনোনিমগুলো ইউজ করে আমরা এই টেক্সটটাকে কী করবো এখন পরিবর্তন করব কীভাবে দেখো আমরা কী লিখবো এডুকেশন ইজ এ ইম্পর্টেন্ট ছিল আমরা লিখলাম সিগনিফিক্যান্ট ফ্যাক্টর ইন এ কান্ট্রিজ ওয়েল বিং তারপরে অ্যান এডুকেটেড নেশনস হোস্টার স্টেবিলিটি সেন্সিটিভ পরিবর্তন লিখলাম স্টেবিলিটি অ্যান্ড এনকারেজ টলারেন্স অব দ্য ডাইভার্স ভিউ পয়েন্টস ফার্দার মোর এডুকেশন গোজ বিয়ন্ড র্যাঙ্কিং ইটস পারপাস ইজ টু কালটিভেট ওয়েল রাউন্ডেড ইন্ডিভিজুয়ালস হু র্যাপিডলি হু রেডিলি হেল্প সাদার যারা কী করবে মানুষকে সাহায্য করবে তো দেখো এইভাবে মূলত আমরা সিনো ইউজ করে এই টেক্সটটাকে কী করলাম প্যারাফেস করলাম তো চলো এখন আমরা পরবর্তী অংশে চলে যাই তো দেখো নেক্সটে তোমাকে কী বলা হয়েছে চেঞ্জ দ্য স্ট্রাকচার অফ সেন্টেন্স অর্থাৎ আগে আমরা সিনো ইম পরিবর্তন করেছি এখন আমাদের কী করতে হবে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটাই পরিবর্তন করতে হবে দিস চেঞ্জেস উইল মেক দ্য টেক্সট ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য অরিজিনাল ওয়ান অর্থাৎ এরপরে কী হবে আমাদের নতুন টেক্সটটা অরিজিনাল ওয়ান থেকে একটু ডিফারেন্ট হবে দ্য ইনফরমেশন উইল বি সেম কিন্তু তথ্যগুলো সেম থাকবে সো লেটস চেঞ্জ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স অর্থাৎ প্রথম সেন্টেন্সটা চলো আমরা স্ট্রাকচারটা পরিবর্তন করি কীভাবে এখানে প্রথম সেন্টেন্সটা ছিল এডুকেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এ কান্ট্রি অর্থাৎ একটা দেশের উন্নতির জন্য শিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টর এটাকে আমরা কীভাবে পরিবর্তন করতে পারি দেখো ইটস এডুকেশন হুইস প্লেস এ সিগনিফিক্যান্ট রোল ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এ কান্ট্রি অর্থাৎ
স্টেবিলিটি অর্থাৎ একটা কান্ট্রি যে প্রসপেরিটি এবং স্টেবিলিটির জন্য কি হোক করবে একটা ওয়েল এডুকেটেড পার্সন অনেক গুরুত্বপূর্ণ তারপরে তোমার এখানে প্যারাফেস টেক্সটে তুমি কি লিখতে পারো দেখো এখানে তুমি লিখতে পারো এ ওয়েল এডুকেটেড নেশন ইজ কি টু এ কান্ট্রিজ প্রসপেরিটি অ্যান্ড স্টেবিলিটি অ্যান্ড রেসপেক্ট ফর আদার্স অপিনিয়ন্স অ্যান্ড এ উইলিংনেস টু হেল্প এ ফোস্টার বাই এডুকেশন তো দেখো এটা ছিল আমাদের সেন্টেন্স টু এটা যদি আমরা কি করি যে প্যারাফেস করি এই টেক্সটটাকে তাহলে আমরা কি করতে পারবো এই সেন্টেন্সটাকে আমরা লিখতে পারি এডুকেশন ফোস্টার্স রেসপেক্টফুল ফর আদার্স অপিনিয়ন সেন্স এ উইলিংনেস টু হেল্প আর তখন ওকে সাহায্য করার একটা মনোভাব তৈরি করে তো এর পরবর্তীতে কী আছে চলো আমরা দেখে নেই এর পরবর্তীতে আছে তোমার বিভিন্ন ওয়ার্ড অ্যাড বাড়ি করতে হবে প্যারাফেসটা কমপ্লিট করার জন্য ইফ উই কনসিডার দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স ইস এডুকেশন হুইস প্লেস এ সিগনিফিকেন্ট রোল ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এ কান্ট্রি উই ক্যান রিমুভ ইট ইস অ্যান্ড হুইস অর্থাৎ এই ইটস ইস ছিল এবার হুইস যে ছিল আমরা রিমুভ করতে পারি এবং আমাদের নতুন সেন্টেন্সটা কীভাবে দেখো এডুকেশন প্লেস এ সিগনিফিকেন্ট রোল ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এ কান্ট্রি অর্থাৎ সেন্টেন্সটা কিন্তু আমাদের অনেক কনসাইস হয়ে গেল অনেক ছোটো হয়ে গেল তাই না তো এইভাবে মতো আমরা কী করবো যে এইভাবে কমপ্লিট করতে হবে প্যারাফেস টেক্সচার চলো আমরা দেখে নিই এটাকে আমরা কীভাবে করতে পারি তো দেখো আমরা কী কী ওয়ার্ড রিমুভ করতে পারি আরও উই ক্যান রিমুভ আননেসেসারি ওয়ার্ডস লাইক বিসাইডস অ্যান্ড দ্য পারপোস ইস অর্থাৎ এইগুলো আমরা রিমুভ করতে পারি এবং আমাদের নতুন ফাইনাল আমাদের যে টেক্সটটা হবে অর্থাৎ এই তিনটা সমন্বয় আমাদের যে একটা ফাইনাল যে আমাদের প্যারাফেস টেক্সট করতে হবে সেটা কি হবে দেখো ফাইনাল টেক্সটটা হবে এ ওয়েল এডুকেটেড নেশন ইজ কি টু এ কান্ট্রিজ প্রসপারিটি অ্যান্ড স্টেবিলিটি অর্থাৎ একটা যে ভালো একজন শিক্ষিত একজন জাতি একটা জাতি কি করে একটা দেশের উন্নতি এবং স্টেবিলিটির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এডুকেশন ফোস্টার্স রেসপেক্ট ফর আদার্স অর্থাৎ শিক্ষা কি করে শেখা গিয়ে কীভাবে অন্যকে আমরা অন্যের যে মতামত আছে সেটাকে আমরা সমান প্রদর্শন করতে পারি অ্যান্ড এ উইলিংনেস টু হেল্প এবং মানুষের সাহায্য করার একটা মনোভাব তৈরি করে আমাদের ভেতরে ইট গোজ বিয়ন্ড র্যাঙ্কিং এইমিং টু কালটিভেট ওয়েল রাউন্ডেড ইন্ডিভিজুয়াল অর্থাৎ এটা উদ্দেশ্য শুধু মানুষকে র্যাঙ্ক করবে সেইটাই না মানুষের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা তো এইভাবে মূলত আমাদের এই প্যারাফেস টেক্সটা তৈরি করতে হবে তো চলো এখন আমরা পরবর্তী অংশে চলে যাই তো দেখো এখানে কী ছিল বিফোর প্রেজেন্টিং ইন ফন্ট অফ ক্লাস মেক শিওর দ্যাট ইউ অনলি চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ডস অ্যান্ড সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার দ্যাট ইউ ডিট নট চেঞ্জ দ্য মিনিং অর্থাৎ এবং ইনফরমেশন অর্থাৎ এটা তো আমরা চেঞ্জ করি নি আমাদের ইনফরমেশনগুলো সেম আসে এবং এই যে এই ফাইনাল টেক্সটটা তো কীভাবে করতে হবে তা তো একটু আগে দেখা দেবি ফাইনাল টেক্সটটা তুমি কীভাবে করবে তো দেখো প্র্যাকটিসের জন্য তোমাদের আরেকটা করতে বলা হয়েছে লেস প্র্যাকটিস এনে ধরো না একটা ধরো আমরা প্র্যাকটিস করি রিড দ্য টেক্সট গিভেন বিল এন প্যারাফেস ইট ইন দ্য ফলোইং থ্রি টেক্স এবং কী করো নিচের টেক্সটটা পড়ো এবং নিচের যে টেকনিক আছে সেইভাবে এটা কী করো তোমার প্যারাফেস করতে হবে তো দেখো এখানে কী বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে অ্যাডোলসেন্স ইউজুয়ালি ফেস মাল্টিপল কোয়েশ্চেন অর্থাৎ যে যারা বসন্তিকালের মানুষ ছেলে মেয়ে আছে তারা বা কৈশোর কিশোরী আছে তারা বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন ফেস করে কন্ট্রাডিকশনের ডিমান্ডস অ্যান্ড আইডিয়াস হুইস ফোর্স দেম টু ডিল উইথ ভেরিয়াস কনফ্লিক্স অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রাডিকটরি তারা চাহিদা এবং আইডিয়া তারা অনুভব করে যাদের কী করে তারা ভেরিয়াস তাদের কনফ্লিক্ট বা তাদের ভিতরে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি করে স্পেশালি দ্য লাইট অফ ফিজিক্যাল মেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল সাইকোলজিক্যাল ইমোশনাল ফ্যামিলি চেঞ্জেস এবং তারা সব ক্ষেত্রে তারা তাদের যে পরিবর্তনটা হয় এই অ্যাডোলসেন বা বসন্তিকালে সো বোথ দ্য প্যারেন্টস অ্যান্ড দ্য এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট উড কাম ফরওয়ার্ড টু হেল্প দেম অ্যাড্রেস দ্য চ্যালেঞ্জ এবং এই সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য পিতা মাতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসা দরকার হেন্স ইট ক্যান বি হেল্পফুল টু টিচ দেম স্পেসিফিক স্কিলস অর্থাৎ এই সময় হচ্ছে তাদের বিভিন্ন ধরনের স্কিল শেখানো সাসেস ফোকাসিং অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য প্রবলেম অ্যান্ড ডেভেলপিং দ্য পেশেন্স টু লিসেন ইস টু নেসেসারি অ্যাডভাইস এবং এই সময় তাদেরকে ভালো ভালো আমরা কী করতে পারি তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে বলতে পারি এবং তাদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দ্বারা আমরা অ্যাডভাইস দ্বারা উপদেশ দ্বারা আমরা সাহায্য করতে পারি তো দেখো এখানে কী করতে হবে ইউজ দ্য সিনোনিম ওয়ার্ডস অ্যাজ ইউ ডিট আর্লি আর অর্থাৎ বিভিন্ন সিনোনিম ওয়ার্ডস ইউজ করবো আমরা পুরো টেক্সটে তারপরে কী করবো চেঞ্জ দ্য চেঞ্জের স্ট্রাকচার অর্থাৎ আমরা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা পরিবর্তন করব তারপরে কী করব অ্যান ফাইনাল অ্যান্ড রিমুভ তারপরে যে ওয়ার্ডস বিভিন্ন আমরা যে রিমুভ ও ওয়ার্ড করবো তারপরে অ্যাড ওয়ার্ডস করবো এগুলো করার পর আমাদের কী করতে হবে একটা ফাইনাল একটা টেক্সট আমাদের তৈরি করতে হবে তো চলো আমরা দেখে নিই এটা আমাদের কীভাবে করতে হবে তো দেখো আমাদের যে সিনেমা ইউজ করতে বলা হ
remove unnecessary faces like come forward and necessary address এগুলো আমরা রিমুভ করব তো দেখো আমাদের ফাইনাল ড্রাফটটা কি হবে ফাইনালি আমরা কিভাবে সাবমিট করব এই প্যারাফেসটা স্টুডেন্ট ফেস মেনি চ্যালেঞ্জেস ডিউরিং অ্যাডোলেসেন্স অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা অ্যাডোলেসেন্স সময়কালে বয়সন্ধিক সময়কালে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করে ইনক্লুডিং মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট তাদের মানসিক যে বৃদ্ধি তারপরে সোশ্যাল ইমোশনাল গ্রোথ এগুলো অ্যান্ড চেঞ্জেস উইথ ইন দেয়ার ফ্যামিলিস এবং পরিবারের ভিতরে যে পরিবর্তনগুলো হয় তো দেখো স্কুলস ক্যান প্লে এ ক্রুশিয়াল রোল ইন সাপোর্টিং স্টুডেন্ট থ্রু দিস চ্যালেঞ্জেস বাই এন ইকুইপিং দেম উইথ এসেন্সিয়াল সিজ অর্থাৎ কী করতে পারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে শিক্ষার্থীদের এই সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের স্কিল শেখাতে পারে যেন তারা এই সময়টাকে ভালোভাবে কাটিয়ে উঠতে পারে দিস ইনক্লুডস টিচিং দেম হাউ টু কনসেনট্রেট অর্থাৎ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কীভাবে পড়াশোনায় কনসেনট্রেট করা যায় আন্ডারস্ট্যান্ড প্রবলেম বিভিন্ন ধরনের সমস্যা চিহ্নিত করা অ্যান্ড পার্সিস্ট হয় অ্যান্ড ফলোইং গাইডেন্সেস এবং তারাদেরকে যথাযথ উপদেশ প্রদান করা গাইডেন্স প্রদান করা তারপরে শেয়ারিং দিস স্ট্র্যাটেজিস উইথ দ্য এন্টায়ার ক্লাস অর্থাৎ আমরা যদি কী করতে পারি এই স্ট্র্যাটেজিগুলো পুরো ক্লাসের সাথে যদি আমরা শেয়ার করতে পারি তাহলে কী হবে দেখো ক্যান ফার্দার সলিডিফাই দেয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড ক্রিয়েট এ সাপোর্টিক লার্নিং এনভাইরনমেন্ট অর্থাৎ যদি এগুলো আমরা শিখে দিতে পারি এগুলো ফলে কী হবে শিক্ষার্থীদের ভিতরে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা একটা বোঝার একটা মনোভাব তৈরি করতে হবে এবং একটা একটা ভালো সাপোর্টিং লার্নিং এনভাইরনমেন্ট তারা পাবে তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো কী হবে তোমার প্যারাফেসটা তৈরি করবে লাস্ট ডেটটা তো আজকে পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য একটা লেসন নিয়ে আলোচনা করবো তো এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে বলবে না তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি